Amazon trouxe ao Brasil no começo de julho de 2024 o novo Echo Spot, um dispositivo inteligente que retoma a linha lançada em 2017. Ele chega com a promessa de servir como um despertador inteligente com Alexa integrada. Quais são os recursos que o usuário pode encontrar neste produto? O som tem uma qualidade tão boa quanto os seus irmãos da família Echo? Temos aqui uma unidade dele para contar em detalhes a você. O Echo Spot chega com um visual similar ao que vemos no Echo Pop, com um plástico arredondado atrás e uma frente plana, além da base com uma parte emborrachada para facilitar o apoio na superfície. Mas também as suas diferenças. O Spot chega com um visor centralizado na porção superior da frente, enquanto o tecido de saída de som fica logo abaixo. Ele também possui dimensões um pouco pouco maiores em comparação ao modelo mais modesto, além de pesar o dobro dele. Enquanto o Pop vem com uma faixa de LED para responder aos comandos do usuário, essa barra azul da assistente de voz é horizontal e já integrada na tela frontal, uma forma de aproveitar a ferramenta adicional para integrar o recurso. No topo estão localizados os três botões físicos, dois deles servem para baixar ou aumentar o volume, enquanto o do meio bloqueia o microfone como forma de segurança para o usuário. Na parte de trás, Quase na base aparece o pino para a conexão do cabo de energia. Ele mantém o padrão já visto nos demais dispositivos da família Echo. A caixa traz apenas o básico. Isso significa que você encontrará na embalagem apenas o Echo Spot. O cabo com o adaptador de tomada de 15 watts e o manual do usuário, sem qualquer acessório adicional. A configuração inicial tem a mesma praticidade vista nos demais aparelhos da Amazon. Por meio do aplicativo Alexa no seu celular, dá para localizar o Echo Spot e logar automaticamente na sua conta e já se conectar à sua rede Wi-Fi com suporte à banda dupla. As principais funcionalidades são as que já conhecemos. O speaker pode ser organizado em qualquer ambiente da sua casa para facilitar o controle dos seus dispositivos conectados em determinado cômodo. Também dá para explorar a Alexa integrada para comandos de voz, seja na reprodução de alguma skill, como tocar uma rádio, no pedido para ligar ou desligar a luz ou para solicitar alguma informação de pesquisa. As músicas rodam não somente no serviço padrão do Amazon Music, mas também dá para configurar o Spotify ou outro streaming compatível. Fora a presença do Bluetooth, caso você queira transformar o Spot em uma caixa de som externa para o seu PC ou celular. Um dos principais apelos da Amazon para esse dispositivo é a sua capacidade de servir como um despertador inteligente, como falamos lá no início da análise. Qual seria o diferencial para essa classificação? O Echo Spot aproveita sensores integrados para entregar uma experiência parecida com os despertadores clássicos. Ao soar o alarme, você pode apenas tocar no corpo do aparelho para adiar automaticamente. Notamos uma boa eficiência na detecção do soneca dele. Também é possível utilizar sons de alarme feitos de maneira exclusiva para este modelo. A navegação dos menus e nos recursos flui bem por meio do processador Amazon AZ2 Neural Edge, acompanhado de 1 GB de memória de RAM e 8 GB de armazenamento eMMC. O espaço interno serve principalmente para adicionar novos mostradores de relógio. Como já falamos um pouco antes, um dos diferenciais do Echo Spot é a presença da tela na frente. Ela consiste em um display sensível ao toque de 2,83 polegadas com resolução de 320 por 240 pixels. Não espere aqui a mesma experiência de um Echo Show. Este visor não possui os slides com diferentes informações, nem reproduz vídeos, nem possibilita videochamadas, visto que aqui não há uma câmera integrada. Ele tem o foco em apenas exibir o relógio de maneira constante com algumas informações adicionais, como a previsão do tempo. Vale destacar que a fabricante deixou de fora aqui o sensor de temperatura como o que integra o Echo Dot. Isso significa que os graus que você verá no display se referem ao clima externo da sua região e não ao que está dentro da sua casa. O nível de luminosidade agrada no geral e possui o recurso de brilho adaptável. Isso significa que o próprio aparelho ajusta a luz conforme o momento do dia, com menos luz e cores mais escuras durante a noite, para não atrapalhar o seu sono. Apenas o ângulo de visão poderia ser melhor, especialmente na visualização um pouco de lado. Outro ponto forte aqui está na personalização. É possível escolher diferentes tipos de relógio para ser exibido com fontes mais tradicionais ou com aparências modernas, além da possibilidade de mudar as cores e dar um tom de diversão maior ao design. E como o Echo Spot se comporta na parte sonora? A Amazon inseriu um alto-falante de 1,73 polegada nesse modelo, o mesmo tamanho do que está presente no Echo Dot de quinta geração. Será que a qualidade também é semelhante? 
notamos no spot algo muito próximo do que o DOT entrega em relação à sua potência sonora e à qualidade. Mesmo assim, você não terá a mesma clareza que o irmão mais barato oferece. Outra desvantagem do spot está no seu direcionamento frontal, já que a saída de som fica apenas em uma direção. Assim, a experiência melhor fica apenas se você estiver de frente para o aparelho, algo que não deixa um som espacial tão amplo quanto o Echo Dot, com seu formato esférico. Mesmo assim, percebemos que as frequências não decepcionam neste modelo. Os graves seguem o nível decente aplicado pela Amazon em seus produtos na geração mais recente, enquanto os médios entregam bons vocais e os agudos não são estridentes, o que permite uma boa experiência para ouvir música de diferentes estilos. O produto ainda fica longe da perfeição em áudio e existe um pouco de distorção quando colocamos no volume máximo, mas os resultados são justificáveis pelo tamanho do alto-falante. O Echo Spot mira em um público que deseja um despertador inteligente que tenha as funções da assistente Alexa com um visor para relógio, previsão do tempo e outras informações básicas, algo ausente nos modelos Pop e Dot. A conectividade tem fácil configuração e pode ser considerada um dos pontos positivos, sem falar nas várias ações possíveis com os comandos de voz para comandar a sua casa inteligente, ouvir músicas e fazer pesquisas no geral. O som também agrada pelo tamanho do alto-falante, mesmo mesmo longe do ideal. O design já é conhecido e acrescenta a tela como diferencial. Ela traz possibilidades que melhoram a experiência no geral, seja para ver o nome da música em execução ou a previsão do tempo. Mas o painel também faz parte dos pontos negativos, tanto pelas limitações nas suas funcionalidades, quanto pelo ângulo de visão pouco amplo. Ainda sentimos falta do sensor de temperatura presente no Dot 5. Ter o recurso e poder exibir o clima do próprio ambiente no visor faz falta para esse dispositivo. A Amazon lançou o Echo Spot no Brasil pelo preço sugerido de R$ 579, reais, com desconto que chega perto de R$ 520, reais, caso queira pagar à vista. Vale a pena investir nele ou é melhor comprar outro modelo da linha? O Echo Dot 5 é uma opção para quem não se importa com o visor e deseja pagar menos. Ele entrega uma qualidade de áudio superior, um palco sonoro mais amplo e um design mais compacto. Já se quiser uma tela com um número maior de funcionalidades, pode ser interessante pagar um pouco mais pelo Echo Show 5. Você terá um som melhor, câmera para videochamadas e os widgets no display. Chegamos ao final de mais uma análise que abordou todos os detalhes do novo Echo Spot. Mas antes de dar tchau, queremos saber a sua opinião, você acha esse dispositivo da Amazon mais vantajoso que os modelos Dot e Pop? Compraria um deles para a sua casa? Qual característica mais te agradou? Conta tudo aí no espaço abaixo pra gente. Já aproveito para convidar você a curtir esse vídeo e clicar nos links que estão na descrição. Eles te levam até o tudocelular.com para conferir o review completo em texto e as melhores ofertas para o aparelho. Eu vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima.